வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மெனு வீடியோவில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன எங்கள் வீட்டில் சமையல் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து காலம்புற பார்த்தீங்க அப்படின்னா திணை பொங்கல் அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து தேங்காய் சட்னி மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து கல்யாண கறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நார்மலாக ஏன் அப்படின்னா நிறைய கல்யாணங்களில் வந்து பீன்ஸு கேரட்டு கோஸு அதே மாதிரி பட்டாணி போட்டு ஒரு தேங்காய் போட்ட பொரியல் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி அதுதான் எங்களுக்கு பொரியல் ஸோ பீன்ஸு கேரட்டு கோஸு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது பட்டாணி வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஆர்த்திக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு சுண்டலுக்கும் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் இது தனியாக வேக போட்டுடலாம் மற்ற மூணு காய்களையும் தனியாக வேக போட்டுடலாம் குக்கர்லேயே போட்டுருவேன் ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு காய் தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு ஒரு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் ஆஃப் பண்ணிட்டா தானே எல்லாம் சூப்பராக வந்துடும் மத்தியானம் ரைஸுக்கு வந்து ஊற வச்சாச்சு பொரியலுக்கு வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கு சுஷல் டிகாஷன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மத்தியான லஞ்சுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்டைக்காய் வத்த குழம்பு அந்த சுண்டைக்காய் புளி குழம்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வெறும் புளி மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் தக்காளி வெங்காயம் போட்டு தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம்பர ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுடைய பெட்ரோல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு காஃபி போட போகிறேன் ஸோ பால் வச்சுருக்கேன் காஃபியை குடிச்சிட்டு சரி இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சுருவோம் அந்த பட்டாணியையும் காய்கறியும் வேக போட்டுருவோம் மத்தியானத்துக்கான ஒயிட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பட்டாணியையும் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம பொரியலுக்கு போக ஆர்த்திக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வெங்காயத்தை டோட்டலாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் திணை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி திணை அளவெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி சிறுதானியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பொங்கலுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன்னா அதில் பாதி பங்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அதனால் வந்து பாசிப்பருப்பும் திணையும் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லைட்டாக வானொலியில் சூடு பண்ணி திணைய மட்டும் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அப்புறம் அந்த களைஞ்சி ஊற வைக்கணும் களைஞ்சி அரிக்கணும் சிறுதானியத்தை எனக்கு கீழே மண் இருக்கலாம் ஸோ அது திணைய அதே மாதிரி லைட்டாக வறுத்துட்டு பாசிப்பருப்பும் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு நம்ம வந்து களைஞ்சி ஊற வச்சுடுவோம் நேரில் ஒரு ஒன் ஹவராவது அது ஊறட்டும் பொங்கலுக்கு இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொரியலுக்கு காய்கறி எல்லாமே வெந்தாச்சு ஸோ கீழே வந்து பீன்ஸு நடுவில் கேரட்டு மேலே முட்டைக்கோஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த கலவை எல்லாத்தையுமே நம்ம வானொலியில் தாளித்து போட்டுட்டு கலவையிலேருந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கையாக அதை இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ க காய்கறிகளை வந்து எடுத்து வச்சிருவேன் ஏன் அப்படின்னா ஆர்த்திக்கு வந்து இன்றைக்கி வெஜிடபிள் ரைஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து டோட்டலாக வெந்த காய்கறி தான் அதனால் நம்ம வெங்காயத்தை ஆர்த்தியுடைய ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு வெங்காயத்தை வந்து அழகாக மெல்லிசாக நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த காய்கறிகளையும் போட்டு ஒரு பரட்டி பரட்டி சாதம் போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு அதை சாப்பிட்டுக்குவா ஸோ நம்ம வந்து பொரிய தாளிப்போம் பொங்கலுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் வத்த குழம்புக்கும் அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஆர்த்தி ரைஸுக்கு தேவையான ஒரு கப் காய்கறி கலந்த காய்கறி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாக்கி எல்லாத்தையும் தாளிச்சுட்டேன் வந்து கடுகு வர மிளகா மஞ்சப்பொடி அதெல்லாம் போட்டு காய்கறி தாளிச்சாச்சு ஸோ இப்போ அதில் தேங்காவை போட்டு கிளறணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கல்யாண பொரியல் ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடும் நல்ல சத்தானது பொரியல் வந்து எப்போதுமே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் நிறைய தான் இருக்கும் எப்போ ஈவன் எங்கள் வீட்டில் அவர் வந்து ஒரு கப்பு ரெண்டு கப் தனியாக கூட சாப்பிடுவார் அதனால் பொரியல் எப்போதுமே குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி தான் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வத்த குழம்புக்கு வந்து வானொலி வச்சுருக்கேன் அந்த வானொலியில் எதை வதக்க போகிறேன் முதல்ல அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் அந்த சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருந்தத ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு இன்னொரு பகுதி அப்படியே வெறும் வெங்காயம் அந்த வெறும் வெங்காயத்தை தான் நான் போட்டு வதக்க போகிறேன் ஸோ அந்த வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு தக்காளியையும் நறுக்கி வதக்கிடலாம் ஸோ அது அந்த தக்காளி வெங்காயம் வந்து அரைக்கிறதுக்காக குழம்போட குவான்டிட்டி வந்து நிறையா கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அந்த வதக்கிறதுக்கு போட்டிருக்க வெங்காயத்தையும் இந்த தக்காளியையும் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சிடலாம் ரெண்டையும் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்த்தியினுடைய ஸ்நாக்ஸுக்கு சுண்டல் தாளிச்சாச்சு ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ வந்து நான் இந்த வெங்காயம் வதங்கி தக்காளியையும் வதக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம் வதக்குனால குழம்புக்கு அது ஆயிடுச்சு இந்த
சேர்த்து கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வதக்குவோம் இது வந்து நம்ம வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி வெந்த காய்கறி தான் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக அந்த ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் பெப்பர் தான் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் காரத்துக்கு ஒன்றும் கிடையாது உப்பு மட்டும் போட்டு சாதத்தை போட்டு கிளறி நம்ம வந்து பெப்பர் தூவிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் வத்த குழம்புக்கு அரைச்ச விழுது சேர்த்துட்டு பார்ப்போம் வத்த குழம்பு அதாவது நம்ம சுண்டைக்காய் புளி குழம்புக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நாங்கள் அந்த பூண்டு சின்ன வெங்காயம்லாம் வதக்குனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு புளி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன் அந்த புளியிலேயே சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் வர மிளகாய் பொடி கொத்தமல்லி பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போக கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வதக்கி அரைச்சிருக்கோம்ல இதை வந்து இதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து இதையும் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை கொதிக்க விடுவோம் இது லாஸ்ட்டாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சுண்டைக்காய் வத்தலை நல்லெண்ணெயில் பொறிச்சு இதில் வந்து சேர்க்க போகிறோம் அடுப்பை நிறுத்திட்டு கூட நம்ம சேர்ப்போம் ஏன்னா அதை வந்து அப்போ தான் அப்படியே நம்ம சாப்பிட்ற டயத்துக்குள்ளே அப்படியே இறங்கும் உள்ளே வந்து எப்போதுமே வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தலாகட்டும் சுண்டைக்காய் வத்தலாகட்டும் சேர்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த குழம்பெல்லாம் கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கடைசியாக தான் சேர்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்த்திக்கான லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த காய்கறியில் தேவையான அளவுக்கு சாதம் போட்டு அதுக்கு வந்து பெப்பர் போட்டிருக்கேன் ஒயிட் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் நான் அதே மாதிரி உப்பும் சே தேவையான அளவுக்கு சேர்த்தாச்சு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அழகான நல்ல ஹெல்த்தியான சூப்பரான ரைஸ் வந்து மத்தியான லன்ச்சுக்கு ஆர்த்திக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து குழம்புல சுண்டைக்காய் சேர்க்கும் போதும் அப்படியே லைட்டாக நம்மளுடைய திணையும் ஊறிடுச்சு களைஞ்சிட்டு அந்த திணையை நான் வந்து குக்கரில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சில்வர் குக்கரில் பொங்கலுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டாச்சு உப்பு எண்ணெய் நெய் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் கொதிக்கும் போது நம்ம டோட்டலாக தண்ணி வடித்து வச்ச தினையையும் பாசிப்பருப்பையும் இதில் போட்டுடலாம் ஸோ எவ்வளோ அளவு தண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு தினையும் சேர்த்த அளவுக்கு ஒரு மூன்று பங்கு தண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா பொங்கலுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து இதை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் இந்த சைடு நம்மளுடைய வத்த குழம்பு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ தேவையான அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சாச்சு எல்லாமே கொதிச்சிருச்சு இதை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சுண்டைக்காய் வத்தலை பொறிச்சு இதில் சேர்த்துர வேண்டியதான் ஸோ இந்த பொங்கலும் வேகிற சமயத்தில் நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னியை அரைச்சி வச்சிடலாம் தேங்காய் சட்னிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து தேங்காவை கீணி அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா அரைக்கவும் செய்யும் சின்ன ஜாரில் போட்டுக்கும் போது நல்லா அரைக்கும் ஸோ தேங்காய் கீணி இருக்குது அதில் வந்து பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் உப்பும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா கெட்டியாக தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகும் ஆக்சுவலி பொங்கலுக்கு வந்து ரொம்ப கெட்டி சட்னியாக இருந்தது அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா பொங்கலே வந்து ஒரு சாலிடாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீர் கருந்தது அப்படின்னா சட்னி வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஸோ இடையில நம்ம சட்னியை ரெடி பண்ணிடுவோம் பொங்கலும் தாளிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ சுண்டைக்காவை வந்து எப்போ சேர்க்கலாம் அப்படின்னா நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குழம்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பொறிச்ச சுண்டைக்காவை அதில் சேர்த்துடலாம் சுண்டைக்காவை வந்து பொறிச்சு சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வானொலியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு சுண்டைக்காய் வத்தலை வந்து நான் வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக அது கொஞ்சம் பிளாக் ஆகணும் அதை ஆஃப் பண்ணி நம்ம அப்படியே குழம்புல சேர்த்துடலாம் இந்த சைடு நம்ம பொங்கலுக்காக தாளிதத்துக்கு நெய் வச்சுருக்கேன் அந்த நெய்யில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கசக்கி வச்சுருக்க லைட்டாக ரெண்டு தட்டு தட்டி இருக்கக்கூடிய ஜீரகத்தையும் மிளகையும் சேர்த்துருவோம் ஸோ ஜீரகம் மிளகு சேர்த்தாச்சு இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே பொங்கி வரட்டும் இந்த சைடு நம்மளுடைய பொங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த திணை பொங்கல் நல்லா இப்படி தான் பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தாளிதம் செஞ்சு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு சூடாக சாப்பிட்ணும் அப்படியே ஸோ அந்த கலக்கி விடும் பொழுதும் உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மசிஞ்சிரும் ஸோ நம்ம தாளிச்சுட்டு இதை கலக்குவோம் இதனுடைய சைட் டிஷ்ஷான தேங்காய் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிச்சாச்சு சம காம்பினேஷன் திணை பொங்கலும் தேங்காய் சட்னியும் ஸோ இந்த நெய்யை வந்து தாளிச்சு கொட்டிட்டு கலக்கிட்டு கட்ட கடைசியாக இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்பிளேல பார்ப்போம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன மெனு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு மத்தியான லஞ்சுக்கு சுண்டைக்காய் வத்தல் போட்ட புளிக்குழம்பு ஒயிட் ரைஸ் ரெடியாக இருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திணை பொங்கல் நல்லா சூடாக இருக்கு வித்